கொலஸ்ட்ரால் என்ன என்ன குளுக்கோஸ்னா என்ன இந்த கொலஸ்ட்ரால் எப்படி ரத்தத்திற்கு கிடைக்கிறது கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு ஃபேட் ஆயில் இவற்றுக்கு உள்ள சம்பந்தம் என்ன என்பது கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் ஃபேட்டுனா அட்மாஸ்பியர் டெம்பரேச்சரில் ரூம் டெம்பரேச்சர் திண்ம பொருளாக இருக்கும் ஃபேட் முருகாமை ஒரு திண்ம நிலையை பெற்றிருக்கும் ஆயில் ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக இருக்கும் உருகுத்தன்மை உருகி நிலை இது ஆயில் இது ஃபேட் ஃபேட்டுக்கும் ஆயிலுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்து இந்த ஃபேட்டு இன்ன மூலப்பொருளோ அதே மூலப்பொருளோ ஆயிலே உண்டு இது உருகிய நிலையில் இருக்கும் அது திண்ம நிலையில் இருக்கும் கொழுப்புன்றது வந்து மாமிசத்திலேருந்து பெறப்படியது பெறப்படுறது வந்து கொழுப்பு ஃபேட் தாவரத்திலேருந்து பெறப்படுறது வந்து எண்ணெய் உருகிய நிலை பெண்ணன் சொல்கிறது பால்லேருந்து அனிமல்ஸ் ப்ராடக்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடியது வந்து வெண்ணெய் அதே சேம் தாவரத்திலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெண்ணெய் ஸ்டெரின் ஸ்டெரினுக்கும் வெண்ணெய்க்கும் வெண்ணெய் வித்தியாசம் வெண்ணெயை உருக்கணும்னா நெய்யா கிடைக்கும் கீ இதுக்குள்ள வித்தியாசங்கள் என்னென்னு ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியுது இப்போ இந்த ஆயில் எடுத்துட்டோம்னாக்கா ஆயில் எத்தனை வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது அதுக்குள்ள என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்கள் இருக்குது ஆயிலில் ஆயில்னு ஒரு ஆயிலில் கிடச்சிக்கவர் கிடையாது என்ன ஆயில் இருக்குது அதில் வந்து எடுத்துக்காட்டாக்க ஒரு பாம் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் பாம் ஆயில் எப்படி கிடைக்கும் நமக்கு பணம்பழம் பாம்பைன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பழ வகையை சார்ந்த ஒரு பாம் ஆயில் பழம் வந்து அந்த பழத்தை வந்து சதை பகுதி க்ரஷ் பண்ணி அதாவது புழியை பெற்று அதை வந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணோம்னா ஒரு செட்டில்டு கொடுத்தோம்னாக்க ஒரு பீக்கர்லேயோ நீ ஒரு வெசலில் வந்து ஒரு செட்டில்டு கொடுத்தோம்னாக்க மேல் பாகம் வந்து பாம் ஸ்டெரின் நடுப்பாகம் வந்து ஒலின் கீழ்ப்பாகம் வந்து பாம் ஆயில் அந்த பழம் பழம் அந்த பாம் கொட்டையிலிருந்து உள்ளூர் கூடிய பருப்பு வந்து அந்த கேர்னல் எடுத்தோம்னா அது பாம் கர்னல் அந்த பாம் கர்னலில் கிடைக்கப்பெறக்கூடிய ஆயில் தான் கோக்கனட் ஆயிலோட டேங்க் எண்ணெயோட கலப்படம் பண்ணுறாங்க விலை உயர்வான ஆயில் கர்னல் சுத்தமாக இருக்கும் வெள்ளை இருக்கும் ஒயிட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வெண்மை நிறையமே கொண்டது பாம் கேர்னல் பாம் ஆயில் சொல்ல போனாக்க இது பாம் ஆயில் பாம் ஆயில்ல இந்த வெண்மை நிறையில மிதக்கக்கூடிய பொருள் ஸ்டெரின் இவர் இது வந்து ஸ்டெரின் இது ஒலின் இந்த கலர் பகுதி கீழ்ப்பகுதி வந்து பாம் ஆயில் எல்லோ கலரில் ரெட்டிஷ் கலரில் இருக்கிறது பாம் ஆயில் இது வந்து ஒலின் இது ஸ்டெரின் இப்போது வித்தியாசம் வந்து பாம் ஆயிலில் ஸ்டெரின்னா என்ன ஒலின்னா என்ன பாம் ஆயில் என்னன்னு தெரிஞ்சிடுது நமக்கு இந்த ஸ்டெரினை தான் வந்து எல்டிஎல் சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்டெரின் தான் எல்டிஎல் இது வந்து ஹெச்டிஎல் ஹெச்டிஎல்னா என்ன எல்டிஎல்னா என்ன அதாவது வந்து மேல் பகுதியில் மிதக்கக்கூடிய ஸ்டெரின் வந்து எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் இது வந்து பேட் கொலஸ்ட்ரால் நடுப்பகுதி இருக்கக்கூடிய ஒலின் ஹெச்டிஎல் இது வந்து ஓரளவுக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு கொலஸ்ட்ரால் 
அப்புறம் இறந்து போயிடும் இறந்து போயிட்டு எங்கே போகும் அது இறந்ததும் கண் பையாக வெளி வந்துடும் மலமாக கண் மலம் காது வழியாக குறும்பியாக வந்துடும் அக்கல்ல வேர்வ வழியாக வெளியே வந்துடும் இப்படி கழிவுகளாக அது வெளியே வந்துடும் வெள்ள வெள்ளணுக்கள் செகப்பணுக்கள் இறந்த பின்பு செகப்பணுக்கள் நூற்றி இருபது நாட்கள் ரத்தத்தில் உயிரோடு வாழும் பின்பு அது இறந்த பின்பு ஈரல் என சொல்லக்கூடிய பகுதிக்கு அது சென்றிடும் அந்த ஈரல் வளர்வதை காரணம் வந்து அந்த ரத்த அணுக்கள் வந்து செத்து போகிறது இறந்து போகிற காரணத்தினால தான் அந்த ரத்த அணுக்கள் வந்து ஈமோக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அணுக்கள் வந்து சேர்றதுனால தான் ஈரலே வளர்றது காரணமே அது எலும்பு மஞ்சையிலேருந்து உருவாகக்கூடிய ஒரு தன்மை வாய்ந்தது அப்படி இருக்கக்குள்ள இந்த வெள்ள செல்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கொலஸ்ட்ரால் வந்து ரத்த குழாயில் ஒட்டி இருக்கிற இடத்துல போயிட்டு இந்த கொலஸ்ட்ரால்ல போயிட்டு இது அட்டாக் பண்ணுது இந்த வெள்ள செல் ஒயிட் செல் போயிட்டு அட்டாக் பண்ணும் அட்டாக் பண்ணிட்டு அதோட ரியாக்ஷன் பண்ணும் என்ன இது அப்படின்ட்டு ஏன்னா தேவையில்லாத ஒன்று வந்து ரத்த குழாயில் இருக்கு அதனால வந்து என்னட்ட போயிட்டு இது நோட் பண்ணி அட்டாக் பண்ணக்குள்ள அந்த கொலஸ்ட்ரால் என்னோட கொழுப்பு சத்து பிசு பிசுப்பு தன்மை இந்த வெள்ள அணுக்களை அப்சர்வ் பண்ணி பிடிச்சிக்கும் ஒட்டிக்கும் கொழுப்புல எது பட்டாலும் ஒட்டிடும் இந்த கொலஸ்ட்ரால் எது பட்டாலும் ஒட்டிடும் அப்ப அந்த இடத்துல அந்த வெள்ள அணுக்களும் அந்த கொலஸ்ட்ராலும் வேதி வினை நிகழ்ந்து டாக்சின் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷத்தன்மை உருவாக்குறது அப்ப இன்னும் எஃபெக்ட் உடம்பு கெட்டு போடுறது தானே காரணம் அப்ப வெள்ள அணுக்கள் வந்து காலம் நான்கு வாரங்கள் தான் அப்ப அதிகபட்சமான வெள்ள அணுக்கள் அந்த கொலஸ்ட்ராலோடு சேர்ந்து அடாப்ட் ஆயிட்டு அதோட மீண்டு வெளிவர முடியாமல் இறந்து அச்சல்களோடு செல்லு ஆக இறந்து கொலஸ்ட்ராலோடு ரொம்ப அடப்புத்தன்மை நிறைய அடப்புத்தன்மை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு இந்த கொலஸ்ட்ரால் எப்படி ரத்தத்தில் அடப்படுது எங்கிருந்து கிடைக்கப்படுது இந்த கொலஸ்ட்ரால் எல்டிஎல்னா என்ன ஹெச்டிஎல்னா என்னன்ட்டு ஒரு குழப்பம் தேவையில்லை எல்டிஎல் என்பது லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் லோ டென்சிட்டி அடர்த்து கம்மியான பொருள் ஆயில்ல மேலேயே மிதக்கும் அது தாவரத்தை சேர்ந்த ஒரு வெண்ணெய் ஒரு கொழுப்பு பகுதி அது ஹெச்டிஎல் என்பது ஆயில் அதனால இந்த கொலஸ்ட்ராலுக்கும் இந்த குளுக்கோஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கொலஸ்ட்ரால் இன்சுலினால் ரியாக்ஷன் ஆகிட்டு கன்வெர்ட் ஆகிட்டு வேதி வினை நகர்ந்தாலும் கடைசி குளுக்கோஸாக கிடைக்கும் குளுக்கோஸ் வந்து எனர்ஜி கிடைக்கும் சரி வர நமக்கு வந்து செரிமான தன்மை இல்லாமல் இன்சுலின் கிடைக்காமல் வேதி வினை நகராமல் ரத்தத்தில் கலந்து இருப்பது தான் கொலஸ்ட்ரால் கொழுப்பு தன்மை கொழுப்பு அமிலம் அதனால் ரத்தத்தில் நமக்கு வந்து ஆயில் என்ன மாதிரியான ஆயிலை சாப்பிடணும்ன்றத முதல்ல நம்ம தேர்ந்தெடுத்து இந்த சுகர் பேஷண்ட் இந்த டயபெட்டிக் பீப்புள்ஸ் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு நல்ல ஆயிலை வந்து நல்ல தேர்ந்தெடுத்து இந்த மாதிரி தெளிவாக நம்ம தெரிந்த பின்பு இந்த ஆயில் நம்ம உட்கொள்வது ரொம்ப நல்லது முற்றிலும் ஆயில் ஆயிலை தவிர்க்கிறதே ரொம்ப நல்லது ஆயில தேவையில்லை நமக்கு ஆயில் எதுக்கு ஒரு எனர்ஜி தேவை நமக்கு ஆயுக்கு ஆயில் பதம் இல்லைன்னா உடம்பு கெட்டு போயிடும் கொழுப்பு தன்மை இல்லைனா கெட்டு போயிடும் நம்ம உடம்பு எதுவும் செய்ய முடியாது எனர்ஜி தேவை நமக்கு அதுக்கு என்ன எனர்ஜி தேவைனாக்கா டேரெக்டாக ரா மெட்டீரியல் அப்படியே எள்ளு சாப்பிடு அப்படியே மணிலா சாப்பிடு தேவையான வேறுகடல சாப்பிடு ஏன்னா நான் சொல்கிறது ஒன்லி டயபெட்டிக் பேஷன் தான் எல்லாரையும் நான் சொல்லுறேன் எங் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் எது வேணாலும் சாப்பிடலாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகுறது இல்லை சுகர் பீப்புள் சுகர் வந்தவங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அதனால் வந்து ஆயிலை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம தேவையில்லை விட்டுறதும் நல்லது இந்த ஆயில் வந்து அடுத்து வந்து இந்த பாம் கேண்டல் சொன்ன பாம் கேண்டல் வந்து தேங்கெண்ணெயில் வந்து அடல்டேஷன் வந்து கலப்படம் செய்கிறாங்க இந்த தேங்கெண்ணெய் வந்து பனி நாய் மார்கழி மாதத்தில் பனி டைமில் வந்து தேங்கெண்ணெய் வந்து லைட்டாக சாலிட் அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கிழக்கடன் வந்துடும் அது ஓகே ஒரிஜினல் சில தேங்கெண்ணெய் வந்து அப்படியே தேங்கெண்ணெய் கட்டிடும் அப்படியே